，教对了好好用，教错了别怪我。大家好，大家好，大家好，我是，呃，今天的<笑>老师，对，今天的老师。那重点是教什么呢？大家都非常的疑惑，是不是？今天教的就是一个叫做广东话，对，粤语的一个教学。大家可以怎么叫我呢？我先做一个简短的自我介绍。这是颜色的黄，也是我的姓。所以可以叫我，谢谢。好，我们是非常严肃的一个场地，从小大家都有听说过，科斯是一个非常神圣的地方，所以大家不要笑。<笑>我又擦不掉，<笑>等会儿，啊啊，呃，突然的这个这个激发情况啊，等会儿，我们这个粉笔的这个功效是非常好的。所以呢，这个粉笔广告也可以对植入一下，谢谢。我真的擦不掉哦，我看着我的名字好尴尬哦。喂，啊，经过刚刚的这个突发情况啊，这个也是完美的解决，所以是不是大问题？还有一点，首先我觉得这个课堂开始之前，我要找一个理由，就是，对，其实我粤语，我个人觉得也不是特别的好，因为也不是经常的用，所以大家觉得不好的话，对。理解理解。今天为什么会打算教这个粤语的教学呢？是因为我觉得会有一些粤语单词，有一些句子啊，或怎么样特别有意思，所以我也想分享给大家知道。我们一共有，我就不说了，就让大家猜吧。然后呢，我也把它划分了几个单元，然后以这个情景的模式。给大家看，看了之后呢，有一些呃陌生的单词啊，或者怎么样，然后我们再单独拿出来给大家讲解一下。那我们话不多说，影影片。啊、喂喂喂，我落楼买嘢食，使唔使带埋你哋嗰份？好啊，我要杯鸳鸯飞冰，唔该。咁我要碗。细勇，咁我要碗餐肉通，我要隔篱间士多铺啲啫喱。喂，咁顺便带到件西多士。喂，大佬咁多嘢搞，不如打边炉啦。正、啊。好，这个题目就是食。那食这个词呢，就是普通话的吃，然后它也是动词。本来就是动词，对，它是个动词。谢谢，允许我先放下。影片大家也看到了吧？这是一个场景，是一个什么样的场景呢？无所谓。对，反正他说的呢，就是一些关于食物的。大家是不是有一些单词觉得很，这是什么意思？完全不太懂呢？好，现在我们就来我们的教学，有请道具。哇，他就对出来了吗 ？OK， 大家刚刚看到影片。我们的同学 A 是同学 A 还是同学 B 啊？不知道，反正就是有个人了。他说：“这个，这个是什么意思呢？”普通话念“鸳鸯”，然后它是什么意思呢？大家先给你们两秒钟猜一下。OK， 那我还是直接来。<笑> OK， 直接来开始给大家看是什么意思啊？就很多，特别是我们家乡那边，可能一大早去工作之前，就是想来杯啊、呃、咖啡，然后或者又想来杯奶茶，但是鱼和熊掌不能兼得嘛，那怎么办？那就混合在一起，然后就得出我们的鸳鸯，鸳鸯，对，所以呢，以后大家就可以。去到一些讲粤语的地方，你就可以跟他说：“哎，唔该，诶、呃，俾杯鸳鸯啊，唔该。”那这样子大家都知道哦，咖啡配奶茶，一半加一半，非常的好，是不是？鸳鸯。下一个，下一个词啊，我先先给时间，大家想一想，是不是？飞冰。但其实我觉得这个还是蛮容易猜的，因为它这个字面意思就已经是差不多了解的。有有五五六成了，是不是？那我们就直接告诉大家吧。不加冰块，哎，其实是不是很简单？你看，明明四个字，直接变成两个字
，所以是非常的方便。我觉得这个也是非常的实用，但是啊、哦，每个地区可能用法会不一样，我也不知道有什么不一样，我也不知道哪个地区会有不同，但是应该会有不一样的。但是我是个人比较叫的习惯就是，呃，飞冰就是啊，不加冰块我就会用这个。然后我听好像也有说是走冰，走冰，走路的走。那好像也是那个意思。你们的黄老师，我是比较用这个比较多的。飞冰 ，OK， 不加冰块的意思，非常实用。飞冰，我们下一个，喂，这个有点难了，真的。来，大家细看，这个字面意思看上去是不是有一点奇怪？是不是？这难道是一种什么虫类吗？但其实啊，这个字“蛹”。它这个怎么说呢？我只是把它写上去，因为粤语有很多字，它都可以，嗯，同一个音放上去就行了，不需要是特别的正确。但这个是也是我个人观点了。Anyway， 不管怎么样，反正呢就叫塞蛹。那这个比较难理解了，那我们就是直接告诉大家，哎，王贪面，来。王汤面为什么叫西蛹？为什么叫？为什么叫西？西蛹？为什么叫西蛹？西蛹呢？而且它这个这个字啊，它有小的意思。那通常是指小碗云吞面了。对，通常我们都是这么叫，不好意思，这个语言其实有点混乱。啊，王汤面，大家其实可学可不学了。这个因为。说实话，你去到那里，你说用粤语说，哎，王汤面一样的，就是没有特别的、特别、特别的、特别意思。对，其实就是那样，你也可以用，也可以不用。啊，但为什么我为什么我会说呢？因为我觉得这个蛮有意思，而且起码别人说你能听得懂。塞蛹啊，他不会真的吃蛹虫吧？好奇怪呀、啊，这样肯定不行，对不对？那、啊、你知道塞蛹是说啊，王汤面呢、啊，这样子就好了。塞蛹。OK， 下一个。这个就简单了，餐肉通，餐肉通。那这个餐肉，我觉得大家应该都能知道，就是午餐肉的意思嘛。那这个通是什么呢？通粉还是通面 ？Anyway， 反正就是叫通心粉。我不知道大家有没有知不知道这个东西？那是我小时候吃的比较多，现在好像很少吃了。对，我很久没就是没吃到。对 ，Anyway， 它是怎么样呢？它是面粉做的，然后呢，这个。中间呐、啊、是空的，所以叫做通心粉、通心粉。对，那这是简称啦。所以呢，这个就是，哎，午餐肉通心粉的意思。这个就非常好理解，我就不在这个词上面给大家过多的解释了。餐肉通，来，时间留给下一个，这个这里。普通话等会，等会等会等会等会等会。哲理。嗯？哲理。这 OK OK。好，大家，哲理，对，它是哲理的意思。那它也是为什么叫哲理呢？我先先给大家看一下这是什么意思啊？果冻。哎，大家好，这是果冻。为什么果冻叫哲理呢？因为其实你大家认真听啊。它是不是很像英文？对，它就是这个英文直接翻译成这个文字，就变成 jelly。那粤语的就叫 jelly， 英文还是特别像，对不对 ？jelly。OK， 这个也很简单。下一个，西多士，西多士，西多士又是什么东西呢？这个可能比较陌生。那这个我给大家一点提示啊，跟上面这个差不多。它是由这个英文转化而来的，那变成这个呢？它也经过了非常多步骤的转换。我们直接直接给大家看一下。喂，法兰西多士为什么叫法兰西多士呢？来，这里遮住。法兰西，那这个是粤语这么念的，法兰西。那其实呢，就是法国的意思 ，French。为什么会变成法兰西？我也不知道，反正大家都那么叫，我也那么叫。对，然后多士是什么呢？多士就是这个 toast， 多士。
对，我不知道哪，我也不知道为什么会变成这样子啊，别问我。然后连在一起呢，就是 French toast。法兰西都是一样，其实差异还是蛮大的。但是呢 ，anyway， 它就变成这样子了。那然后这个法兰就给去掉了，就变成塞多西。所以呢，塞多西就是塞多西。听懂掌声。好，塞多西，我们直接跳到下一个。这个有点意思了，叫做打边炉，打边炉。那什么叫打边炉呢？我直接给大家揭秘吧。那这个大家一看肯定知道。哎，火锅，特别在我家乡那边呢，也不会直接说，哎，吃不吃火锅这样子。佛我，佛啊，反正没有这么叫了。对，所以呢，这个呢是肯定要学的。就别人说打边炉，那你起码知道是火锅的意思，对不对？而且如果啊、呃，你想尝试着说粤语，然后你想直接翻译。比如说，我今天想吃火锅，我今日想食火锅，那别人就会很懵了，这是什么东西？就完全是听不懂，对不对？那这个还是特别有用的，打边炉 ，OK， 打边炉 ，OK。那今天呢，教学内容，你看就有这么多，一条短短的影片里面呢，包含了很多这个知识的养分在里面，让我黄老师和大家一起。翱翔在这个知识的天空，游泳在这个知识的海洋，然后希望大家可以收获许多。对，然后呢，记得我说的那一句话，教对了你就好好用，教错了，别怪我啊！非常好，是不是？那它有很多写法和用句啊，那这个我就不多做解释了，因为怎么去拼，怎么去用，那就是大家了，对不对 ？OK。今天的教学内容就是关于吃的 ，OK， 就我给我给你们选了这些，我觉得还是蛮有用、蛮有意思的。今天啊，大家有没有感想呢？就是收获很多呢。然后那希望大家可以写个五百到一千字的感想文，在留言区谢谢大家啊。然后我会抽空检查检查你们的这个这个这个观后感。好，我终于知道老师是多么快乐。我不懂老师为什么老要我们写这个。观后感啊，作文，但现在我理解了，对，写，一定写，好，各位，下课，做得好的同学。